Дзержинский район города Москвы является самым большим районом города, и в нем проживает 600 тысяч человек. Границы района, вот Садовое кольцо и новая автомагистраль, которая сейчас построена вокруг Москвы. В недалеком прошлом район представлял собой это окраину Москвы, и те названия, которые до сих пор сохранились, они характеризуют район. Это село Алексеевское, это Марфина, Владыкина, Свиблова, Медведково. И на месте вот бывших деревень построены уже сейчас новые благоустроенные жилые кварталы. И это можно посмотреть на фотографии. Вот, пожалуйста, вот район Медведково, где сейчас проживает 700 тысяч человек. Новый благоустроенный город со всеми коммунально-бытовыми предприятиями. Тут вы рассказывали, что даже зона отдыха. Да, в недалеком будущем будет здесь очень хорошая зона отдыха, где жители Медведков будут отдыхать. А район представлял собой вот что видно на фотографиях. Да, я помню очень хорошо еще так в году 1937-1938 весь район состоял вот из таких домиков. Да, в районе было всего несколько зданий свыше трех этажей. Сейчас район представляет собой, вот посмотрите, один из макетов, уже большая часть этого построенного. Или вот фотография, посмотрите, это нынешнее лицо района, уже построенные, благоустроенные жилые дома со всеми удобствами. Или вот, чем мы гордимся, Ой, извините, пожалуйста, чем мы гордимся, Дзержинцы. На территории района построен обелиск в честь победы советского человека в космосе и новая телевизионная башня Останкинская, самая высокая в мире. Это нам тоже очень приятно, что она в вашем районе. Ну и каково будущее района? Это всегда интересно. Будущее района. Вот облик будущего района. Современные здания. Сейчас они уже заложены и их строители начали строить. Это какой участок? Это проспект Мира, 91. Или вот макет тоже нового здания, который разработан нашими архитекторами, и который сейчас привязывает что ли, к конкретным участкам для будущего строительства. Николай Георгиевич, это какой год? Это 68-69. А это здание? Ну, это строительство будущих лет. Скажите, пожалуйста, вот район связан... Все-таки с таким высоким и благородным именем, как имя Феликса Игмуновича Держинского. Как в работе райсполкома, в жизни района вот берегутся, хранятся традиции этого человека? Ну, прежде всего, в названиях, как память о Дзержинском. Есть у нас завод имени Дзержинского, парк имени Дзержинского, пионерские дружины носят имя Дзержинского, есть клуб «Юный Дзержинец». То есть здесь односторонняя, может быть, ну, память, как память. Лю любовь э, Дзержинского к детям, и она выражается вот, что ли, во всей детской что ли, нашей работе. Ну, а традиции? А традиции это в людях и в нашей работе. Скажите, пожалуйста, Николай Георгиевич, ведь вот я понимаю, что жилищная проблема в районе еще не решена, это сложная проблема, и я понимаю, что на этот вопрос вы не можете ответить в полной мере положительно, делается много. Но еще сделать нужно еще больше. Но, вероятно, есть какие-то дела, про которые можно сказать так, что год прожит не напрасно. Какие дела в районе, о которых можно было бы сказать вот так? Недавно состоялась сессия районного совета, где мы рассматривали план 1968 года и докладывали депутатам о том, что сделано за прошедший год. Ну, год необычный, юбилейный, поэтому сделано было очень много. Построено много жилых домов новых, детские сады, школы, поликлиники, много предприятий торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания. Ну, например, докладывая о 1968 году, о плане развития района, мы доложили депутатам, что в 1968 году мы решим проблему с детскими учреждениями. Мы каждый год строим 3-4 новых школы в районе. Это даст нам возможность, чтобы 80% школьников занимались в первую смену. А это значит, что мы улучшим всю нашу воспитательную работу, можем расширить группы продленного дня, больше уделять внимание школьникам вот такого воспитания что ли, дополнительного. И в условиях пяти, пятидневки это имеет большое значение. 
Вероятно, есть какая-то мечта, которую бы вы, как председатель райсполкома и, наверное, кстати, ваши соратники по работе в райсполкома хотели бы осуществить. Мечта такая, что ведь главная задача исполкома районного совета и его совета депутатов трудящихся – это удовлетворение всех нужд трудящихся и населения района. Ну что ж, я вам хочу пожелать успеха в осуществлении этой мечты угу. и пожелать хорошей работы в новом году. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.